Yaani huyo sitaki hata kumwongelea kwa sababu kuna wimbo wake na naweza nikautaja hapa tena yeye yani ndo anaboronga kwa hiyo sitaki kabisa kwenda huko. Hamna wa kiupe yani hamna cha Rikiba, hamna cha Diamond, hamna kina AY. Ya, yeah, yeah, labda AY. AY Fidikiu. AY, yeah Fidikiu is good. Fidikiu is good. Mimi nilikuwa naangalia Bongo Flavor. Na huyu Louis. Of course. Eh hey, Louis is good. Louis is good. Asante kwa kunisaidia eh hey, Louis is good. Yeah. New generation ambao bado hajapata tu air time wanafanya vizuri. Ndio wengi wanaboronga. Especially our uh, uh, A-list ya wasanii yeah. wakubwa. Wanaboronga. Ndio maana nimewataja tao wakubwa. Ma, yani hamna watu naheshimu wanafanya vizuri kibiashara kila na naheshimu sana. Lakini wana hilo tat... bwana Nasibu, bwana Rajabu, hata Ali wote nyimbo zao. Yaani naingeza kuleta mifano hapa lakini sitaki tuanzishi hiyo mjadala. Itakuwa ni vita. Kwa sababu Hii, hii platform ya ni ah watu wanajua comments ah sisi hapa <laughs> lakini naweza nikasema kabisa wana nyimbo zao mtu akini attack mtataje mta kwenye mtajibu huko huko kiposti wimbo huu hapa same flani alimba hivi bwana alikiba haiko sahihi wimbo huu wimbo huu wimbo huu bwana diamond alimba hivi na hivi na hivi gram hapa ilikuwa haiko sahihi haipo sahihi hapa ilikuwa Aiko sahi, aiko sahi. Hey. Tu, 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 tu achene nao, sija kuona tunataka kwa zungumzia sana. Hey, hey, sawa. Okay, sawa. Okay. David walifanyo interview, alisema hawezi kumshirikisha msani kutoka Tanzania maybe. Kwa sababu kizungumza East Africa, Tanzania tunatumilicheka soko. Olo hizi likuwa na izungumzia Tanzania, na izungumzia sana sana Tanzania. Kwa mba mashabiki wana namna kuliva beef. Kitu kia David wame featuring Alkiba lewe mashabiki wa Diamond kwa nini? Sisi sume kupo mwarufu Tanzania wewe. Kitu kia mshirikisha uh, Diamond tena utasea Alkiba wana mkataa, amunaizu wana mkataa. Ushamba uh, wa mashabiki kwa Tanzania unafanya wasaini yetu wakose fulsa? Eh, hey, na wa wamesha ona. Unaona, na wa wamesha ona kwa sababu si wamesha fanya feature, wengi wamesha fanya featuring na wasaini yetu wa Tanzania. Na wanaona kabisa kwa mba ile kazi pale unapoifanya promotion. Comments, eh hey, watu wetu wako busy kwenye comments. Mm. <laughs> Mbogo tu kama kwenye mpila kafa, pataki comment mba kwa post yu ya Tanzania. <laughs> Shanga, F1, F2. <laughs> exactly, exactly. Kwa hiyo watu wetu wako very active. Kwa, kwa sababu, na ndo hicho kitu naona wenzetu wamesha ona kwa mba yo, kule kama vile kuna, kama vyama vingi. Inaonekana nikisha jieka upande huu mmoja, napoteza, watu wengine. Kwa hiyo sasa ndo hicho kitu mimi nilikuwa nasema kwamba hizi bifu tuna uh, wa Tanzania wasanii wetu wanapenda kwa sababu zinasaidia kutrendi kwenye platform kama za kwenu. It creates good content. Lakini unaona kuna sehemu nyingine sasa unakuwa una unaumia. Eh yeah. wanaharibu. Na ndio maana brother nilishukuru sana alivyoongea ukweli kwamba bwana kwa sasa hivi ngoja kwanza kwa sababu naona kama inaniharibia sio kwamba inaniongezea inani inaniharibia. So Ni wasali wetu tu kukaa chini na kuona kwamba okay tuendelee hivi au tuadjust ile tuweze kufanya featuring na watu uh, wa hizi nchi nyingine ili tupate soko kubwa zaidi. Kuna, kuna, kuna one of my friend uh, mimi binafsi uh, na, na mpango peta kusomea language sababu nataka ni penetrate katika hii tasnia. Kesho nikushukuru na kukupigia simu nikute Dutchvelle na kupigia simu BBC. Yeah. So najaribu kufanya collaboration na Nigeria. Uh, nikamuliza mmoja nikamwambia kauli ya video ina maana gani kwa mujibu kwa maono yake yeye na baadhi ya wasikaji zake kwamba hajawahi kuona siku uh, alikiba na diamond maybe wamekaa hata meza moja wakadiscuss kwenye kitu wakaonekana tu compare na Wizkid na David wataonekana hata kama hawako sawa bana boy na David sio kurusha na ngumi lakini unit kama about issue ya serikali wataungana utakaa meza moja atatwitch comment ya, ya, ya David kwamba you are right niggas sema hapa serikali ongeze kitu fulani kwenye tasnia yetu muziki bongo hakuna iko kitu so na wale pia wanajua a list wa sanii wetu huko Tanzania na ndio maana akasema for the future two years Mario maybe atapata nafasi sana kule kwa sababu hawajaye kumwona kwenye any beef zozote. So wa Nigeria wanatufuatilia. Hiyo pia unafikiri ni sababu ambayo ujamali niambia kwamba mabifu yao hawayamalizi siki biashara, siki ujamaa. It's true. Unajua um, Tanzania lazima tuelewe kitu kimoja. Ukiwa mfanya biashara uko kwenye ushindani. Sawa? Uko kwenye lakini sio kwamba ni adui. <laughs> Sisi hatuwezagi wenzetu wenzetu nchi ambazo zimeendelea kampuni za zinazotengeneza soda hata hapa nchini wanashindana sawa 
lakini kukitokeaga changamoto yote wana wana wana, wana umoja wao wafanyabiashara wote hata watu wa media hapa siku na inaitwa nini kimikita eh kuna umoja sawa tunashindana lakini likitokea tatizo tuna, tunafika sehemu moja tunakuwa kitu wasanii wetu watofautishe biashara na yaani tunashindana kibiashara na uadui umeelewa kama tunashindana tushindane kwenye soko la mziki lakini sisi tunafika mpaka ile sehemu kwamba nakula demu wako Business. Iko ndio kitu ambacho kina kinashadadiwa sana mara Christmas yuko na harmonize na nini. Ona. Lakini kwenye mziki kwamba harmonize uh, comment ngo ma diamond ikafanya remix siku na nini. Hakuna iko kitu. Lakini ukisikia bwana Isma Karimani Dake, ndio kitu ambacho kinashikiliwa hata na wasanii wenyewe wanafanya ili kupata attention pia. Umeona kama kitu hicho mimi nimekiona tu kwenye media, sijui kama ni kweli au la. Lakini by the virtue of that, wewe unafikiri na E, nasibu anaweza kukaa chini na, na, na Rajabu for anything. Ya haito kuja kutokea abadan tena ndio wadui kama umezidi tena. Umeelewa? Kwa sababu wameenda kwenye personal. Umeshawahi kusikia Wizkid katembea na nani na, 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 na Davido maybe. M, e, m, e, msichana wana, umeelewa? Tushindane kwenye kazi. Umeelewa? Ukishaanza kufikisha kwenye personal inakuwa ni beef. Beef ni tofauti na ushi business competition beef ndo ilifanya tupac maremu tupac na bigi ikatoka kwenye biashara ikaingia kwenye personal mpaka tupac akaenda bisa bigi sasa there atuongelee kwamba wanashindana tena kwenye biashara ni kwamba wanavunjiana heshima sasa watanzania wasani wetu wana, wanafanya hivyo that is the challenge kama unaona mwenzako anakuzidi kwenye mziki unaamua kwamba sasa ngoja sasa kuna kuna dadako kuna si au kuna sister yako kuna mke wako kuna girlfriend wako come on bro tuchukulie marem tupac na bigi ukishaanza kwenda huko tunaenda pabaya huko hiyo ni beef sio ushi ushindani na ndio maana ikitokea issue yote hata kama ni ya serikali inakuwa vigumu kwa wasanii wetu kukaa sehemu moja au hata waki... serikali inawaikaga ina, ina sehemu moja lakini wakuta wamenuniana wasalimiani wamevimbiana kwa sababu tu atahama mmoja atakata mesa nyuma. Hey. Lakini nyinyi naonaga mnapataga picha kabisa. Yaani mmoja kakaa hapa mwingine kakaa hapa afu amenuniana au huyu anapita hapa msalimii. Because hiyo ni beef. Yaani eh hey. 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 uh, kama mngekuwa tu mnashindana kwenye kazi that is a different thing lakini kama mwenzako kakuvunjia heshima au wewe umemvunjia mwenzako heshima huwezi kutemea kama atakusalimia au mnaweza mkafanya kitu kimoja so neno ni professionalism hamna kwenye kwenye wasanii wetu inabidi wawe more professional okay. yeah okay sawa so, hapa bado tuzungumzie tumeona hizo personal issues zimepoteza p square kumwambia kaka bwana mke wako taki si tuungane mke wako wanasema kaka yetu mchawi na nanini tunakuja katika personal issues kwamba wasanii inabidi wa stop personal issues zao si ndio yes. wafanye kibi, uh, ki, 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 kibiashara unafikiri uh, wasanii wa kibongo bongo wengi huwa hawana wana saikolojia inachangia pia kupoteza ukiangalia okay, wazungu mtu kama Chris Brown ana saikolojia yake na very popular ana mtu wa brand yake maalum unafikiri kuna haja wasanii ku invest pia katika maisha yao personal so, ya kimziki kila kocha wao na team a team a team ambani. unajua tulivuanza mziki soko letu kulikuwa mna hela sasa hivi wasanii wana hela wanaweza kulipa kwa kuhaya a professional team ndio hiyo hiyo unavyochosema Chris Barnes from the hood <laughs> wale wasanii wote unajua nje tena from street say, from the streets hawana professionalism but they have a professional team people watu ambao wamesoma watu ambao wame, wameenda wamesomea yani kama ni mtu wa marketing amesomea mtu wa pia yani uh, mtu wa marketing pia amesomea mtu wa finance umeelewa wasanii wetu inabidi sasa hivi waanze kuinvest kwenye professional teams ili wao ndio wao na manage basi waache tena haya mambo ya mshikaji wangu hapa nilitoka naye from the hood those people cannot take take them to where we're supposed to go basi tumalize na hili hapa tale 12 uh, kesho kwa mungu kuna mtani kuvuti harmonizer toka kusongoma mario anataka kufanya show tunarudi pale pale kwamba sifanyi kitu mpaka wewe utangaze kitu fulani hii kitu pia inapelekea tukuzama beef kwamba wewe umeona mimi tangaza taarifa na jambo fulani kwa nini usinipe space mimi nikipush kitu changu ili kiende kama Tanzania tufike mbali hii pia inachangia mziki wetu 
kujitengene yani kujitafutia wenyewe mabifu sasa wasanii tunarudi pale pale professional team uh, record labels za Marekani ziko nyingi lakini record fulani label ikisha announce release date ya msanii fulani au wengine hawatafanya sasa kwa sababu ya maliza jambo lake professionalism kwa hiyo kama watu wawili kesho wameamua kwamba jambo lao wanaleka siku moja lack of professionalism ndio hiyo nasema kwamba tunahitaji wasanii wetu kwa sababu sio wengi sio watu ambao walisomea hivi vitu now they have the money to hire four people professional ambao wanaendesha wana their brands wanahitaji hicho kitu kwa sababu ukishakuwa na professional hawezi kukubali kama tarehe 12 mtu fulani kashatangaza jambo lake tuna ujamaa naye mzuri tu wa kibiashara umenielewa hata atangaza kwamba siku hiyo hiyo haina maana kwa sababu as it is it means kwamba mnajigawa on that day kibiashara haijakaa vizuri 